ես իհարկե իմ հիմնական խոսքը կկենտրոնացնեմ Պարոն Հայկյանցի ելույթի ընթացքում հնչած մտքերի շուրջ Պարոն Հայկյանց նախ ցանկանում եմ արտահայտել անձամբին եւ մեր խմբակցության մեծագույն հարգանքը ձեր հանդեպ ձեր մասնագիտական անցած ճանապարի եւ գիտելիքների հանդեպ եւ ցանկանում եմ նշել որ ինչպես նախորդ այնպես էլ այսօրվա քննարկումը որևէ կերպ որևէ անձնական նկատառում չի ունեցել ձեր կամ որևէ այլ թեկնածուի նկատմամբ եթե ձեր մոտ առաջացել է նման տպավորություն ապա կարող եմ հաստատապես ասել որ այդ տպավորությունը ճշգրի չէ ա ցանկանում եմ հիշեցնել եւ նշել որ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը բացի լիագոմարնի ստում ձեր հետ հանդիպումից եւ հարցու պատասխանից ձեզ հանդիպել է նաեւ խմբակցության հետ ֆորմատով անմիջականորեն փակ քննարկման ֆորմատով հնչել են հարցեր տրվել են պատասխաններ այսինքն որպես թեկնածու մեր տարաբնույթ հարցերը մենք հասցրել ենք նաեւ այդ ֆորմատով ձեզ հնչեցնել եւ ոչ միայն ձեզ ու նաեւ ձեզ ճանաչել ձեր մասնագիտական ուրեմն հնարավորությունները ճանաչել ցանկանում եմ նշել որ որևէ թեկնածուի ընտրության թե այս դեպքում թե նախորդ բոլոր ընտրությունների դեպքում պատգամավորների անձնական կապերը եւ նրանց հետ նրանց ճանաչելը որևէ էական որևէ ազդեցություն չի ունենում ընտրության արդյունքների վրա այո մենք կարող ենք անձնապես ճանաչել այս կամ այն թեկնածուին բայց մենք բաց հրապես առաջնորդվում ենք թեկնածուների մասնագիտական ունակություններով եւ օրենց դրության սահմանած այն առաջնահերթություններով որոնցով որ պարտավորված ենք որպես պատգամավորներ առաջնորդներ հաջորդը դուք նշեցիք որ տեղի են ունեցել ըստեյության նախորդ քննարկման ժամանակ ընթացակարգային խախտումներ ես ընդհանրում եմ որ նախորդ նիստի վերաբերյալ ձեր ընթացակարգային խախտումների մասին դիտարկումները գուց է նույնատիպ են այնպես ինչպես որ այսօր ձեր դիտարկումներն էին հարցու պատասխանի ընթացակարգերի վերաբերյալ որը հետո պարզվեց որ ըստեյության որևէ նման խնդիր չկա եւ ազգային ժողովի նախագահը բառացի մեջ բերեց որ հարցու պատասխանը ըստեյության կարող է լինել այսինքն բոլոր ընթացակարգերը պահպանվել են եւ նախորդ նիստի ժամանակ եւ այս նիստի ժամանակ եւ ազգային ժողովը բացառապես առաջնորդվում է այդ ընթացակարգերով հիմա գամ ավելի բովանդակային դաշտ տեսեք դուք ձեր խոսքում նշեցիք իրավացիորեն որ հարց տվեցիք թե ինչպես են դատավորները օշտվում լեգիտիմությամբ այդ ինչ լեգիտիմություն է որով որ նրանք օշտվում են որպեսի կայացնեն վճիռներ եւ այնուհետև դուք ձեր խոսքում պատասխանեցիք այդ հարցին որ բարձր լեգիտիմություն ունեցող խորհրդարանը ներկայացուցչական մարմինը ընտրելով դատավորներին իր այդ լեգիտիմությունը փոխանցում է դատավորին որն էլ իր հերթին արդեն այդ լեգիտիմության ուժով հա հաստատում է իրականացնում է արդարադատությունը իհարկե չեմ կարող ճահամաձայնել ձեզ հետ միանշանակ դուք ճիշտ եք նշում եւ հենց սրանից ելնելով ա քանի որ ազգային ժողովի պատգամավորները առաջնային մանդատ կրող եւ քաղաքացիների ընտրությամբ այստեղ գտնվող պաշտոնյաներ են եւ քաղաքական գործիչներ են ապա նրանք իրենց լեգիտիմությունը ձեզ հաղորդում են հենց իրենց ընտրողներին վերաբերող հարցերի պատասխանները ստանալուց հետո ձեզ ընտրելով որովհետեւ մենք այստեղ գտնվելով հարցերը տալիս ենք ոչ թե մեր անունից մենք հարցերը տալիս ենք մեր ընտրողների մեր ժողովրդի անունից որովհետեւ մենք վերացարկվում ենք մեր անձից եւ մենք ներկայանում ենք որպես հանրություն եւ եթե մենք չտանք այն հարցերը որոնք գուցե է եւ ձեզ համար այդքան էլ ընդունելի չեն եղել նախորդ նիստի ժամանակ կստացվի որ մենք չենք արտահայտի նաև մեր հանրության այն լեգիտիմ ակնկալիքը որը գոյություն ունի ինչպես ձեզ ներկայացնողների այնպես է ձեր նկատմամբ այսինքն ելնելով հենց ձեր ասած դրույթից որ մենք ձեզ պիտի օշտենք այդ լեգիտիմությամբ որ դու գնակ եւ վճիռ ներկայացնեք այնս դրա համար է որ մենք պարտավոր էինք հնչեցնել բոլոր այն հարցերը որոնք հնչեցրել ենք նաեւ պարոն Վարթազարյանին իսկ ինչու պարոն Վարթազարյանին որովհետեւ պարոն Վարթազարյանը ի պաշտոն է այն մարդկանցից այն անձանցից մեկն է ով պատասխանատու է այսօր հայաստանում դատական համակարգի անաչառության համար եւ որպես ձեզ ներկայացնող անձ նրա ներկայացումը ինքնին արդեն իսկ այդ վստահության կամ անվստահության ակտ կարող է դիտարկվել եւ մենք պիտի մեր հարցերով 
կարողանանք մեր հանրությանը ներկայացնել այդ վստահության մակարդակը։ Գիտեք, խորդանիշը արդարության արդարադայության, վեմիդայի հայտնի արդարության աստվածուհու, պատկերվում է աչկերը պակ աստվածուհին ձերքը Եվ սուրը խորդանշում է աստվածուհու ուժը։ Եվ շատ հաճախ ու հիմնականում սուրը պատկերվում է դեպի ծած։ Հիմա ինչ է հարել պարոն Վարդազարյանը իր հայտնի հայտարությունից հետո։ Եվ որ կոնքրետ � թե ով է իր արջև կանգնած և կործնի այդ անաչարությանը, և այդ սուրը, որը ներքև էր իչած, և խորդանշում է, որ պատերազ նավարտել է և արդարությունը հաղթել է դրամար սուրը ներքևում է, և պարան վարթազա� Եվ մենք պիտի տայինք այն բոլոր հարցերը, որոնք տրվել են ձեզ և նաև պարոն վարդազրանին, որպիսի մենք արտահարիտ է ինք մեր հանրության հենց այդ լեգիտիմությունը և այդ լեգիտիմ կարծիքներն Երբ եմ ընկաց հանկություն և դա նորմալց հանկություն է, թեքնացունների կողմից բոլոր հարցերը բերել իրավական լեգալիստական տիրույթ։ Եվ երբ եմ ընկա այսպես դժգոհություն, թե արտահայտվող, թե տողատակում, որ մ իրավաբան մասնագետներ չեն և կննական հազնաժողովի անդամներ չեն, պատգամավորները կաղաքական գործիչներ են։ Եվ պատգամավորները կրկնում են, վերացարգվում են իրենց անձանցինց և տալիս են այն հարցերը, որոնք որ հետաքրքրում Եվ նաև այո այն կնադատությունները, որոնք որ տեղ են գտել մեր հանրության մեջ, և ես կարծում եմ, որ դա բացարձակապես իրավաճապ է, որ որև է ընթացակարգ չի խաղթվել, ավելին ես վստահ եմ, որ դրանով մենք իրականացրել ենք ծանկացած խնդիր դուրս ենք բերում կուլիսային պայմանարովությունների, պայմանավորվատությունների տիրույթից, ինչպես որ եղել է նախգինում, մենք կողազերծում ենք բոլոր պրոբլեմները և բերում ենք ազգային ժողովի այս Սական ժողովրդավարության գինը հենց դա է, որ մենք պիտի արերեսվենք բոլոր խնդիրների հետ, մենք պիտի կարողանանք այս ամբյոնից պատասխանել բոլոր թեքուզ և մեզ համար ոչ ծանկալի հարցերին և մեր հանրութ դատական համակարգի այն նվիրյալ դատավորների հանդեպ, ովքեր որ իսկապես Հայաստանում ամեն որ տկնաջան աշխատելով իրացնում են արդարդատությունը, բայց մի ևնույ ժամանակ ծանկանում եմ նշել հարգելի գործնկերներ Հուբեն Վարդազարյանը և դա խորը հետք է թողել մեր հանրության մեջ և դա եղել է մեծ ագույն հարվածը Հայաստանի դատական իշխանության նկատմամբ և մենք պատրաստակամ ենք ձեզ հետ միասին, առողջացնել 
Եվ իսկապես տեղծել Հայաստանում իսկապես արդար և անկաղթատական համակարգ։ Շնորակալություն։